வணக்கம் வேரியபிள் ஸ்கோப் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் முதலாவது எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சுது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டன்ற பேரில் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த கிளாஸுக்குள்ள ரெண்டு அட்ரிபியூட் ஏ என்ற பேரில் ஒரு அட்ரிபியூட் அது இன்டிஜ் அட்ரிபியூட் ப்ரைவேட் அட்ரிபியூட் வளமையாக ஒரு கிளாஸுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணுற அட்ரிபியூட் மாதிரியே இருக்குது அதுக்கு ஆரம்ப வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அடுத்த பி என்று சொல்லி இன்னொரு அட்ரிபியூட் அதுவும் ஒரு இன்டிஜ் அட்ரிபியூட் ஆனால் பப்ளிக் அட்ரிபியூட் வெளியில் இருந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்ரிபியூட் இதை தவிர ஸ்டட்டிக் அண்ட் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறபடியால் இந்த பி என்ற இந்த அட்ரிபியூட் ஒரு கிளாஸுக்குரிய அட்ரிபியூட் அப்போ இந்த டெஸ்ட்டன்ற கிளாஸுக்குரிய அட்ரிபியூட்டாக இந்த பி இருக்கும் ஆனால் ஏ வந்து டெஸ்ட்டன்ற கிளாஸுக்குரியது இல்லை டெஸ்ட்டன்ற கிளாஸில் உருவாகிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு முடியாது வித்தியாசம் இதை தவிர இந்த கிளாஸுக்குள்ள மெதட் ஒன் அண்டு சொல்லி ஒரு மெதட் மெதட் டூ அண்டு சொல்லி இன்னொரு மெதட் மெதட் ஒன்னுக்குள்ளே என்ன நடக்குது மெதட் டூக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு அதை கால் பண்ணும்போது பார்ப்போம் அப்போ டெஸ்ட் அண்ட இந்த கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ரிபியூட் பலமையை போல் ஒப்ஜெக்டுக்குரிய அட்ரிபியூட்டாக இருக்குது ஏ அதுக்கு ஆரம்ப வேல்யூ ஒன்று வைக்கிறோம் இன்னொரு அட்ரிபியூட் கிளாஸுக்குரிய அட்ரிபியூட்டாக இருக்குது அது பி இதை தவிர ரெண்டு மெதட் மெதட் ஒன் மெதட் டூ இனி அடுத்த கிளாஸை பார்த்தோம் என்றால் ஸ்கோப் டெஸ்ட் அண்டு பேர் ஸ்கோப் டெஸ்ட் ஒன் அண்டு பேர் அதுக்குள்ள ஒரே ஒரு மெதட் மெயின் மெதட் இருக்கு அப்ப இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணி ஸ்கோப் டெஸ்ட் ஒன் டாட் ஜாவான்ற பேரில் சேவ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி நீங்கள் என்றால் முதல் ரன் பண்ண போகிறது மெயின் மெதட் தான் மெயின் மெதட்டுக்குள்ள முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது என்றால் டெஸ்ட் அண்ட கிளாஸின்ற பி அண்ட அட்ரிபியூட்டுக்குள்ள ஆயிரத்தை வை பைக் இந்த வசனம் சரியா பிள்ளையா சரி ஏனென்று சொன்னால் பி என்றது ஒரு பப்ளிக் அட்ரிபியூட் டெஸ்ட் அண்ட கிளாஸ்ன்ற பப்ளிக் அட்ரிபியூட் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அது கிளாஸுக்குரிய அட்ரிபியூட் அப்போ அந்த கிளாஸுன்ற பேரை சொல்லி டொட் போட்டு பி என்று சொன்னீங்கள் என்றால் இங்கே நின்று அதை ரிஃபர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே இருந்து அதை அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ளே ஆயிரத்தி வைக்க சொன்னால் வைக்கும் இப்போ டெஸ்ட் அண்ட கிளாஸ்ன்ற பி அண்ட அட்ரிபியூட்டுக்குள்ளே ஆயிரம் வைவற்றும் இப்போ டெஸ்ட் அண்ட கிளாஸில் டி அண்ட பேரில் புது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று உருவாகுது உருவாகிக்க இதுக்கு எத்தனை அட்ரிபியூட் இருக்கும் ரெண்டு அட்ரிபியூட் ஒன்று ஏ மற்றது பி ஏ என்றது இந்த டிக்கே உரிய அட்ரிபியூட் இந்த டி என்ற பொது ஆப்ஜெக்டுக்கே உரிய அட்ரிபியூட் ஆனால் பி என்றது கொமன் அட்ரிபியூட் அந்த கிளாஸுக்கு உரியது கொமனான அட்ரிபியூட் ஒரே ஒரு அட்ரிபியூட் தான் இருக்கு அதாவது ஒரே ஒரு மெமரியில் ஒரு இடம் தான் ஒதுக்கப்படும் பிக்கு ஆனால் டி என்ற டி என்றது உருவாகிக்கல அதுக்குரிய அது ஆப்ஜெக்டுக்குரிய அட்ரிபியூட் ஏ இதுக்கு தனி உருவாகும் இப்போ நான் டி என்ற மெதட் டி என்ற ஆப்ஜெக்டுக்கு எம் மெதட் ஒன் என்று சொல்கிற அந்த மெதட்டை கால் பண்ணுறேன் இப்போ தான் நீங்கள் அந்த மெதட் ஒன்றுக்கு போகணும் மெதட் ஒன்னில் என்ன நடக்குது ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் வருது பி சி ஈக்குவல் டு விட்டு பி என்ற வேல்யூ என்ன வேல்யூ பிக்கு பி என்றது ஒரே ஒரு அட்ரிபியூட் தான் அது எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கினாலும் பி என்றது ஒன்று தான் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்போ எவ்வளோ போட்டீங்க ஆயிரம் போட்டு நீங்கள் அப்போ ஆயிரம் அண்டு பி சி கோல் டு தௌசண்ட் அண்டு அவுட்புட் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவுட்புட்டு பி சி கோல் டு தௌசண்ட் அண்டு வரும் இப்போ பீக்கில் ரெண்டாயிரம் வைக்கிறீங்களா என்றால் அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற ஆயிரத்தை அழிச்சிட்டு ரெண்டாயிரத்தை வைக்குது இப்போ நீங்கள் இது இந்த பி கொமன் பி அதை மறந்துடுறாங்க எந்த அதாவது இங்கே நின்று நாங்கள் ரிஃபர் பண்ணினாலும் இதைத்தான் குறைக்குது அது இப்போ பீக்குள்ள ரெண்டாயிரம் வைக்கிறீங்கள் இப்போ ஏ சி கோல் டு விட்டு ஏ இந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க ஏ என்றது 
object kuriyadu inda method adhaavadhu method 1 call pannum bodhu end object avachu call pannuningal t and object avachu call pannuningal t and object uruvaakikkulla a and attribute kula undu aaramba value undu avachu uruvaaki irukkum adhu neenga maathave illa enda muraiyile a is equal to 1 and print aagum adutha line output vandu a is equal to 1 பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ சி கொல் டு வான் இனி ஏ இந்த இடத்த கவனிங்கோ இன்ட் ஏ சி கொல் டு டென் என்று போட்டிருக்கீங்க ஏ சி கொல் டு டென் என்று போட்டிருந்தால் அந்த ஏக்கனவே இருந்த ஏக்கில் பத்தை வச்சிருக்கும் ஒன்று எடுத்து போட்டு பத்தை வச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன செய்யறீங்களா என்றால் புது வேரியபிள் ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறீங்கள் ஏ என்ற பேரில் உருவாக்கலாமோ இந்த இடத்துல ஏக்கனவே நீங்கள் உருவாக்கின ஏ என்ற இந்த வெளியாலாம் அப்ப இப்ப உருவாக்கின இந்த வேரியபிளுக்குள்ள வைக்கிறீங்க வேல்யூ பத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க அப்ப ஏசி கோல் டு டென் என்று பிரிண்ட் ஆகும் அதுல பிரச்சனை இல்லை இனி பி ஆனா ஏக்கனவே இந்த ஏக்குள்ள இப்ப என்ன வேல்யூ இருக்கு அதுக்குள்ள பத்து பத்து இல்ல உண்டு அதுல மாற்றம் இல்லை இந்த ஏ இப்ப நீங்க உருவாக்கின ஏக்குள்ள தான் பத்து வச்சிருக்கீங்க அதை மறந்துடாதீங்க சரி அப்போ ஏசி கொண்டு பத்தெண்டு பிரிண்ட் பண்ணது இப்போ உருவாக்கின ஏன் பத்து இப்போ பி அண்டு பொது வேரியபிள் ஒன்று உருவாகுது அதுக்குள்ள இருபது வச்சு உருவாக்குறீங்க பி இசி கொண்டு டுவெண்ட்டி ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மெதட் முடியுது முடிஞ்ச உடனே மெதட் ஒன் முடிஞ்ச உடனே கால் பண்ணி இடத்துக்கு திரும்பி வரும் மெயினுக்குள்ள அதாவது இந்த இடத்துல கால் பண்ணீங்க இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை செய்யும் அங்கே சொல்லியிருக்குது டி டாட் பிஏ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி டி அண்ட் ஆப்ஜெக்டுன்ற பிஏ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்க பி என்றது ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் மெமரியில் ஒரு டன் தான் அதுக்கு ஒதுக்கப்படும் அது நீங்கள் டெஸ்ட் டாட் பி என்று கால் பண்ணினா என்ன டி டாட் பி என்று கால் பண்ணினா என்ன அதை தான் குறிக்கும் இப்போ கடைசியாக பிக்கில் என்ன வேல்யூ வச்சு நீங்கள் ரெண்டாயிரம் நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரம் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டாயிரம் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது பிறகு அடுத்த இதில் வச்சு டெஸ்ட் டாட் பி ஏ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க டெஸ்ட் டாட் பி ஏ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க அதுக்கும் ரெண்டாயிரம் வந்து தான் வரும் டெஸ்ட் டாட் பிக்கும் ரெண்டாயிரம் தான் வரும் இப்போ மெதட் டூவை கால் பண்ணுறீங்க மெதட் டூவை கால் பண்ணும்போது மெதட் டூவுக்கு போங்க இப்போ பிக்கில் மூவாயிரம் பக்கம் சொல்கிறீங்களே எந்த பிக்கில் ஒரே ஒரு பி தான் இங்கே அப்போ ஏற்கனவே ரெண்டாயிரம் வந்து எடுத்து போட்டு இப்போ மூவாயிரம் வைக்கும் இப்போ பி இசி கோல் டு வந்து போட்டு பி ஏ பிரிண்ட் பண்ணி நம்மண்டா மூவாயிரம் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே பி இசி கோல் டு த்ரீ தௌசண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுது பிறகு ஏசி கோடு இங்க கவனிங்க இந்த ஏ இதை குறிக்கும் ஏசி கோல் டு வந்து கூட இந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்றீங்க இப்போ ஏற்கனவே இதுக்குள்ள ஒரு ஏக்குள்ள பத்து போட்டு நீங்கள் அதை அதை பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க அதெல்லாம் சரி அதை உருவாக்கிக்கலையே நான் சொன்னால் வெளியில ஏற்கனவே ஒரு ஏ என்ற ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கிருக்கீங்க அதுக்குள்ள ஒன்ற போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அந்த வேரியபிள் வேற இப்ப நீங்க உருவாக்குற வேரியபிள் வேற என்று சொன்னான் அப்ப நீங்க பத்து போட்டது மெதட் ஒன்னுக்குள்ள உருவாக்கின வேரியபிளுக்கு இல்லை வெளியில் இருக்கிற இந்த அட்ரிபியூட்டுக்கு இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது வெளியில் இருக்கிற அந்த அட்ரிபியூட்டுன்ற வேல்யூ அப்போ ஒன் அண்டு வரும் ஏசி கோல் டு ஒன் அண்டு வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏசி கோல் டு ஒன் அண்டு வரும் இனி பி என்று சொல்லி புது வேரியபிள் அண்ட் இந்த இடத்துல உருவாக்கிட்டுருக்கிறீங்க ஏற்கனவே பி என்ற பேரில் ஒன்று உருவாக்கி நீங்கள் அதுக்குள்ள இருபது வச்சு நீங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் அது அந்த மெதட்டப்பட்டு வெளியில் வந்த உடனே அதுன்ற அந்த குறிப்பிட்ட வேரியபிள் அழிஞ்சிடும் என்று சொன்னான் இப்போ இப்போ நீங்கள் உருவாக்குற இந்த வேரியபிள் முற்றிலும் வேறு ஒரு பி இன்னொரு வேரியபிள் அதுக்குள்ளே முப்பதை வைக்கிறீங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ கடைசியாக பி இசி கோல் டு முப்பது பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு அந்த மெதட் முடிஞ்சு பி அதாவது மெதட் டூ முடிஞ்சு திருப்பி இங்கே வாரீங்க இங்கே வந்தால் மெதட் டூ கால் பண்ணி முடிஞ்சுது திருப்பி இங்கே வந்தால் அங்கே அடுத்ததாக சொல்லியிருக்கீங்க சிஸ்டம் டாட் அவுட்புட் செய்ய சொல்கிறீங்க டி டாட் பிஏ பீக்கில் கடைசியாக வச்ச வேல்யூ என்ன மூவாயிரம் நிற்கிறேன் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தை பிரிண்ட் பண்ணும் 
ஆக வேரியபிள்கள் சரி அட்ரிபியூட்டுகள் சரி உருவாக்கப்படுற இடங்களை பொறுத்து பாதிக்கப்படுற ஆக்சஸ் மொடிஃபயர் பப்ளிக் ப்ரைவேட் இப்படியான ஆக்சஸ் மொடிஃபயர்களை பொறுத்து எந்த இடத்துக்கு தெரியும் எந்த இடத்துக்கு தெரியாது இது வேறு உயிர் வாழும் உயிர் வாழ்கிறண்டா எப்போ உருவாகுதோ அதில் இருந்து எப்போ அழியுதோ அது வரைக்கும் உயிர் வாழ்கிறண்டு சொல்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட வேரியபிள் இந்த லைஃப் டைம் என்று சொல்கிறது அது எவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த லைஃப் டைம் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு உதாரணத்தையும் வடியாக விளங்கி எடுத்தீங்களா அதில் ஒரு பிரச்சனையும் பெறாது இப்போ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லி அடுத்த ஒரு ஏரியா இருக்குது சின்ன ஏரியா உண்டு இதை கவனிச்சிங்களண்டா இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கண்டா ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஐட்டம் என்ற கிளாஸில் ஐ என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிளை உருவாக்கு ஐட்டம் என்றது கிளாஸ் என்று வடிவாக தெரியும் ஐ கேபிட்டலில் நடக்குது ஐட்டம் என்ற கிளாஸில் ஐ என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கு என்று சொல்கிறீங்களா இந்த இடத்துல இல்லை இந்த இடத்துல அந்த மீனிங் என்னென்னா ஐட்டம் என்ற கிளாஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸை உருவாக்கு ஆப்ஜெக்ட் உருவாகாது ஆப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸ் தான் உருவாகும் ஆனால் இன்னொரு கட்டத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஐட்டம் அப்போ அந்த நியூவை கண்ட உடனே தான் ஐ என்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாறுது அது வரைக்கும் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸ் சொல்கிறது ஒரு அட்ரஸ் தான் மட் வளமையா நாங்கள் ஐட்டம் ஐ சி ஈக்குவல் டு நியூ ஐட்டம் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்று ஒரே லைனில் உருவாக்குற நாங்கள் இங்கே என்ன செய்யறோம்னா ஐட்டம் ஐ என்று சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு பிறகு வேறு ஒரு கட்டத்தில் வச்சு கொண்டு தான் ஐ சி ஈக்குவல் டு நியூ ஐட்டம் சொல்கிறோம் ஒரு கட்டத்தில் ஆப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸ் உருவாக்குறீங்க பிறகு இன்னொரு கட்டத்தில் வச்சு கொண்டு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறீங்க இனித்தான் இந்த ஐயை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஐ டாட் என்று சொல்லி அது இந்த மெதட்டை கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு விஷயம் இதுக்கு சொல்லியிருக்கு இன்னொன்று இதில் ஜாவாவில் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறதுக்கு நியூ பாவிக்கிறீங்க சரி ஆனால் ஆப்ஜெக்டை அழிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பாவிக்க தேவையில்லை கார்பேஜ் கலெக்டர் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஜாவாவில் ஒரு மொடியூல் உண்டு அந்த மொடியூல் நீங்கள் உருவாக்கின ஆப்ஜெக்டுன்ற தேவை இனி இல்லை என்றால் அது இந்த ஸ்கோப் இழந்த அதாவது அது குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டுன்ற லைஃப் டைம் முடிஞ்சோன்னு சொன்னால் தண்ட பாட்டிலேயே அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்த ஒதுக்கி வச்சுருந்துச்சோ இந்த இடத்த பிடிச்சி வச்சுருந்துச்சோ அந்த மெமரி ஸ்பேஸை ஃப்ரீ பண்ணிவிடும் ஃப்ரீயாக்கி விடும் அந்த வேலையை நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை கார்பேஜ் கலெக்டர் தண்ட பாட்டிலேயே ஆப்ஜெக்டு அழிக்கும் உருவாக்குறது தான் நீங்கள் அழிக்கிறது ஜாவா செய்யும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நீங்கள் உருவாக்குன ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் தான் அழிக்கணும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறீங்க ஜாவா அழிக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு முடியல அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் காஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம்